，台湾著名女歌手、演员和慈善家邓丽君（英文名 Teresa t o n g l e e Chan）， 生于一九五三年一月二十九日，逝于一九九五年五月八日，原名邓丽云。她在二十世纪后半夜的华语流行音乐界占据了举足轻重的地位。被认为是华语流行音乐发展史上的一位重要推动者。直到二十一世纪，他的艺术成就和影响力仍然在全球华语及华人社区中享有崇高地位。一九九五年四月，邓丽君与友人保罗一同入住泰国清迈美品酒店的豪华总统套房。不幸的是，在五月八日下午，当保罗外出购买食物时，邓丽君因哮喘发作而急需求助。尽管他尝试使用喷雾器缓解症状，但情况未见好转。在寻求帮助过程中，他不慎倒在了酒店的员工柜台前。尽管被紧急送往兰朗医院进行抢救，但由于交通拥堵，救援行动受到了延误。在救护车上，尽管医护人员进行了长达四十五分钟的心肺复苏，邓丽君最终还是在当地时间下午五时三十分去世，享年四十二岁。家人和朋友们选择尊重他的最后意愿，没有对他的遗体进行解剖。五月十一日，他的遗体被空运回台湾，并于五月二十八日在台北市第一殡仪馆举行了出殡仪式，最终安葬在金山的金宝山云园墓园，与他的父母和二哥长眠于同一墓园。在网络上，有关邓丽君转世重生的传言不断，例如。在《中国好声音》的一期节目中，一位十六岁的泰国少女朗达拉姆以一曲《千言万语》震撼了观众，让人联想到邓丽君的再现。许多网友纷纷表示，朗达拉姆不仅歌声惊人，连她的神态也让人回忆起邓丽君。朗达拉姆自小在泰国农村长大，与外婆和弟弟生活。尽管没有机会正式学习中文，她却自三岁起展现出对唱歌的热爱。并在五岁时梦想成为歌手。七岁那年，他第一次听到邓丽君的歌曲，便觉得这是她的歌声，仅凭几次倾听就能模仿的惟妙惟肖。他能够演唱包括《甜蜜蜜》在内的多首邓丽君的经典歌曲，很快在当地小有名气，经常被邀请在各种场合演唱邓丽君的作品。二零一五年，中国大陆的 BTV 电视台制作了一部专题片。跟随朗嘎拉姆回到清迈探访邓丽君的足迹，尽管纪录片中的一些字幕引起了观众的困惑，但许多人仍然相信朗嘎拉姆就是邓丽君的化身。例如，纪录片中朗嘎拉姆的原话被字幕稍作修改，避开了直接的转世说法。在美国旧金山的马来西亚籍歌手梅梅也被誉为小邓丽君，她表示，尽管许多模仿者声音接近邓丽君。但都是在模仿，而朗嘎拉姆的演唱则让他感觉到邓丽君的真实存在，无法模仿的是那种内在的气质和神态。在北京，邓丽君的歌迷们对朗嘎拉姆的演唱印象深刻，许多人坚信她就是邓丽君的化身。在一家以邓丽君为主题的餐厅，歌迷们对朗嘎拉姆的表现赞不绝口，认为她不仅外表成熟，歌声也与邓丽君如出一辙。你好。我是安琪博士。以上信息来自网络搜索，不代表本人观点，如有误差请谅解。我的频道聚焦从宇宙的宏观而非微观的任何宗教、种族、文化或价值体系等人为的思维定式角度，协助不想被无形宿命掌控的个体探索如何能跳出思维局限，为自己的永生永世的福祉来规划当下的人生，避开人生的苦难，超越生死。掌控转世轮回，所以我会选择有代表性的真实人物、事件等作为日后回答问题时的技术剖析案例，以便大家学习和掌握自动导航超心理技能。朗格拉姆说过，他没想到还能回来。视频下面的描述栏中有相关报道的链接。那么，他为何来了？为何至今为止，他与前世的家人？闺蜜和曾经的爱人们无法回到从前的友情和亲情中呢？他的这一生又会有如何的转变呢？欢迎大家在留言栏讨论。如果喜欢我的频道，别忘了订阅、分享和点赞。